烟花为什么在城市里被禁止？难道只是因为它对于环境的污染吗？其实并不是。除了无人清扫的残余垃圾和污染空气之外，更多的是造成各种不必要的人身伤害以及火灾。当然，这些情况通常都是出自于无良烟花厂的三无产品。所以，咱们国家对于烟花的管制一直很严格。这些年来，由于烟花爆竹所产生的意外也越来越少。然而，在二十二年前，荷兰的一座小城就发生了灾难性的烟花爆炸事件。这不是普通的爆炸，而是一场造成了二十三人死亡、一千多人受伤、方圆四十二公顷的住宅被摧毁的特大爆炸。大量居民被迫撤离，这也成为了自二战以来荷兰发生过的最大爆炸事故。然而，有人却指责事故是因为政府的不负责而导致的。那么，这场事故到底有何争议呢？埃斯伊菲尔沃克斯是一家来自荷兰恩斯赫德的烟花公司，主要负责生产和销售烟花。在上世纪九十年代，埃斯伊烟花公司便开始为各种音乐会、颁奖典礼提供烟花，活跃于大众视野范围内，知名度很高。随着事业越做越大，埃斯伊已经拥有了十七个烟花储存隔间，另外还有两个大型仓库。十六个海运集装箱以及七个临时车库箱，可自从公司换了老板之后，越来越无视安全储存的规定，甚至不打算花钱购买更加安全、更加正规的仓库。相反，随着管理也越来越松懈，他们把各种烟花堆放在临时储存点，为下面的事故埋下了一颗危险的种子。而实际上 ，S 一公司坐落于一个老旧的工业区，周围还有啤酒厂和住宅区，它没有名字和标志，往返于厂区的卡车也没有任何标记。附近的居民甚至都不清楚这边有家烟花公司的存在，大家都还猜测这或许是个普通的废品回收厂。然而，就在两千年五月十三日这一天，恩斯赫德这座城市的历史上将永远留下一段黑历史。大约在下午三点三十四分，随着阵阵的烟花声，居民们都以为是周边某地正在举办庆典，而实际上是 S 一烟花公司的仓库空地发生了火灾，巨大的火球燃烧在半空中，发出滚滚热浪。很快就蔓延到了仓库外面的两个集装箱，可谁知道里面竟然被非法装满了烟花，整整两大集装箱，总共一百七十七吨的烟花全军覆没。在巨大的火球和烟雾当中，烟花四处飞窜，声音也显得格外微妙。下面我们来感受一下事故现场。Ik sta nu dus nu voor het、uh, het huis aan de overkant van de straat. De huizen zijn nu nog allemaal in orde, niks aan de hand. Thank you. 房屋、工厂全部倒塌，一瞬间数千人无家可归。更夸张的是，就连六七十公里外的地方都能听见动静。大家都以为是恩斯赫德发生了大地震，但没想到竟然烟花厂爆炸了。虽然消防员及时到达了现场，但由于火势较猛，起初并没有控制住大火。不过这里有一个细节，据说消防员曾发出过火情安全信号，意思是已经初步控制了火势，但因为判断错误，后续又接二连三的引发了爆炸，烧得一发不可收拾，最终导致了二十三人死亡，其中就包括了两名消防员。此次大火和爆炸摧毁了大量的企业和住宅，大约波及了周边四十二公顷的地区，两百多所房屋被完全摧毁，只剩下烧焦的残骸，共计损失四点五亿欧元。由于消息传播的较慢，急救中心并没有意识到此次灾难的规模，只有消防部门才得知恩斯赫德正在经历什么。最后，他们调动了许多临近的城市消防队、警察、救护车前来支援。然而，由于房屋残骸还处于高温，救援人员一时间甚至都没有办法靠近，只能束手无策。
。事故发生之后，有超过十万人在恩斯赫德举行了无声游行，悼念遇难者。失去家园的居民们感到愤恨，人口密集的住宅区竟然有如此危险的烟花仓库。一直以来，所有人都被蒙在鼓里，大家都纷纷指责市政府。明知道存在那么巨大的安全隐患，不仅默许烟花仓库的存在，还对于该公司的违法扩建和堆放熟视无睹，根本就没有采取任何阻止措施。根据居民们的推测，政府是不想支付让该公司搬迁的费用，所以任由他在这片土地上非法扩张。不过，本起事故最让人难以琢磨的是，火灾到底是如何发生的呢？从理论上来讲，烟花是存在特定的密封掩体中的，火灾风险已经降到最低。但是仓库以外的地方安全性就不好说了，尤其是运输集装箱，他们在地上紧密排列，没有任何隔板。就算这些建筑群的内部都有防火门，但他们一直敞开着，也没有起到任何控制火势的作用。更讽刺的是，爆炸发生前的一周 ，S.E. 烟花公司才刚刚接受常规检查，不仅是烟花质量过关，场内所有的一切都符合安全规定。这些调查结果传出后，更是引起了附近居民的抗议。作为贫苦的工人阶级，政府这样的做法无疑是漠视生命，等同于他们在定时炸弹附近生活。等待灾难的随时发生。关于火灾的真正原因，可以说是扑朔迷离，因为到现在都没有一个官方说法。对此，消防部门指出，不能排除电线短路这一原因。但还有一种理论是人为纵火，据说为了赶紧找到背锅的人，一位有智力障碍的居民被胡乱指认为嫌疑人。可笑的是，理由竟然是他的红色运动裤上有烟花的痕迹。可作为重要证物，这条裤子并没有被妥善保存，辗转于各种塑料袋，早就被污染了。但还是以此为由，将该居民囚禁了起来。当时就有警察看不下去了，提出异议，最后连工作都丢了。后来，这位无辜的居民被释放后，没过多久就因过度悲伤而去世了。除此之外，就是一部分人坚信的阴谋论。灾难发生之后，网络上出现了不少讨论的帖子。有记者透露。爆炸后抵达事故现场的两名军事专家，据称看到了地雷。对此，前侦探帕尔曼也认为有人在掩盖事实。反正不管如何，地雷的存在始终没有得到证实，是真的没有，还是不能说，我们就无从而知了。2002年4月2日 ，S E 公司的两名仓库负责人被判处六个月监禁，还因故意违反环境法规和非法贩运烟花而被罚款2250欧元。2005年2月，在整理了3519起索赔案后，最终敲定受害者们将获得850万欧元的赔偿。这场事故也促使荷兰加强了有关烟花储存的安全规定。自 S.E. 烟花公司之后，另外又有三个非法烟花仓库被取缔。在查资料的时候，我还发现有关于第二十三名遇难者的情况有些特殊。他的名字叫做拉蒂法，并不是在灾难发生时去世的，而是要到四个月后。拉蒂法是四个孩子的母亲，最大的才五岁，最小的只有十个月大。对于妻子的离世，丈夫莫汉莫德非常的痛苦，因为他无法用专业医学来解释这场灾难带给妻子的影响。五月十三日爆炸发生时，拉蒂法和四个孩子在家，家里的所有窗户都被强大的冲击波震碎，孩子们被飞溅的玻璃划伤，鲜血淋漓。拉蒂法害怕极了，他一路上连拖带拽，设法把孩子们都推出去，但自己没走几步就跌倒了。最终，部分房屋坍塌，他们都被埋在了废墟当中。赶回家的穆罕默德被眼前的景象惊呆了，警察只告诉他，房子里面的人都被送去医院了，并不清楚具体的人数。穆罕默德一路上都忧心忡忡，他担心去医院找不到妻子和孩子，从此阴阳两隔。而此时的医院已经乱成了一锅粥，到处都是流血的伤者，惨痛的尖叫声令人揪心。不过好在上天眷顾，惊慌失措的穆罕默德找到了亲人。虽然满身是血，但至少还活着。在灾难发生前，拉蒂法的身体一直都很健康，从不去医院。但这次灾难之后，他整个人都不对劲了，皮外伤早就已经愈合，可他看上去仍然无精打采，医生也不知道该怎么诊治，每次都只会说会好起来的，再等等。穆罕默德非常的担心，因为妻子就像是变了一个人，几乎从不说话，进食也很少，这样的症状持续了很久。医生最后一次给拉蒂法开药，开的是抗抑郁的药，但还没。没等到好转，他就去世了。据莫汉默德回忆，妻子说的最后一句话是：“我可怜的孩子们。”作为一个非医学专业的人士，莫汉默德不知道该如何谈论妻子的病情。他只知道三个月内妻子的体重骤降十六公斤。医生认为拉蒂法去世的罪魁祸首就是这场灾难，给他造成了严重的心理伤害，可以说是间接的遇难者。他们也很惋惜。后来有了医生的证明，拉蒂法的名字也出现在了灾难纪念碑上，成为了最后一位遇难者。往后，莫罕默德和孩子也能获得遇难者家属的补贴。一场烟花灾难给恩斯赫德造成了毁灭性的打击，除了遇难者之外，肯定还有许许多多饱受精神伤害的人。他们虽然没有拉蒂法这么严重，但美好的生活都被彻底打乱了。看着支离破碎的家园，许多人内心都会不可避免地出现被遗弃、被忽视的感觉。大家已经无意去争执灾难背后的真相，就算找到罪魁祸首，一切都已经回不来了。
。其实不管怎样的灾难，我们总会听到各种声音，体会到错综复杂的情绪：同情、担心、感动、不安、绝望、愤怒等等。有人会趁乱混淆视听，有人会成为逆行者。灾难考验的往往不仅是一个国家，还包括我们每一个人。那好了，本期视频到这就结束了。如果你们觉得视频做的还不错的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是正正，咱们下期视频再见吧。